হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু টেকনিক্যাল অ্যাক্সপিরিয়েন্স আমি অসিত আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আজকের আমাদের টপিক ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি তো ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি কিন্তু দেখুন জেনারেল নলেজের একটা সব থেকে বড় পার্ট কিন্তু ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এবং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তো আজকের আমাদের টপিক কিন্তু ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এবং ভার এই জিওগ্রাফি চ্যাপ্টারের বেশ কিছু মোস্ট এক্সপেক্টেড এমসিকিউজ নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এবং এই প্রশ্নগুলো কিন্তু বারবার আমরা পরীক্ষাতে দেখতে পাই তো চলুন খুব বেশি সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক আজকের আমাদের প্রশ্ন উত্তর সিরিজ সবার প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ইয়ারলং জাঙ্গবো এই নদীটা এই নদীটা আর আমাদের দেশে কি নামে পরিচিত অর্থাৎ ভার এই নদীটা কিন্তু দেখুন আমি বলছি এই নদীটা কিন্তু শুরু হয়েছিল তিব্বতের মালভূমি অঞ্চল থেকে এবং তারপরে টিবেটিয়ান পুরো যেটা বর্তমানে চীন তো এখানে লাসা শহরের পাশ দিয়ে এটা প্রবাহিত হওয়ার পর অরুণাচল প্রদেশে আমাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আপনারা বুঝতেই পেরেছেন এটা আর কিছু নয় এটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী এবং এর যদি আপনারা ম্যাপটার দিকে দেখেন তো এখানে টিবেটিয়ান প্লেট থেকে এটার উৎপত্তি এবং এরপরে কিন্তু এখানটাতে এই এর নাম ইয়ারলং জাঙ্গো এবং আরও একটা নাম নামে পরিচিত যেটার নাম আমরা সাংকো বা সাংকো ব্রহ্মপুত্র বলে থাকি এবং এখানে কিন্তু একটি ইম্পর্টেন্ট শহর রয়েছে একটি লাসা যেটা কিন্তু একটা টিবেটিয়ান মনেস্ট্রি তো এই লাসা নিয়ে কিন্তু খুবই চমৎকার চমৎকার গল্প শুনতে পাওয়া যায় আপনারা ইউটিউবে সার্চ করলেও জানতে পারবেন তো এটা পরবর্তীকালে অরুণাচল প্রদেশ থেকে প্রবেশ করে আমাদের আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয় এবং এর একটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইবেটারিজ হচ্ছে লোহিত লোহিত নদী যেটা কিন্তু আসামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে আমরা যেটা যাচ্ছি কোরাল রিফস ইন ইন্ডিয়া ক্যান বি ফাউন্ড ইন কোরাল রিফ অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারছেন প্রবাল প্রাচীর এই যেটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো এই ধরনের সুন্দর প্রবাল প্রাচীর ভারতবর্ষের কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তো এখানে চারটে অপশান রয়েছে দ্য কোস্টাল কোস্ট অফ ওড়িশা ওয়ালটেয়ার রামেশ্বরম নাকি তিরুবনন্দপুরম তো সেদিকে যদি নজর রাখি এদিকে উত্তরটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের রামেশ্বরম তো এখানে দেখুন আমরা যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের যে 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 জায়গাগুলোতে কোরাল রিফসগুলো পাওয়া যায় মেনলি আমরা কচ্ছের রন বা গলফ অফ কচ এছাড়া আমরা এই কোস্টটাতে দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা গোয়া এবং কেরালার কিছুটা উপকূল লাক্ষাদ্বীপ এবং আমাদের এই যে পক প্রণালী এবং গলফ অফ মন্নার এই দুটো জায়গাতে এবং আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড এই জায়গাগুলোতে মেনলি আমাদের কিন্তু কোরাল রিফগুলো পাওয়া যায় তো এই কিন্তু পাঁচটা জায়গা খুব ভালো করে মনে রাখবেন নেক্সট প্রশ্ন ইন্ডিয়া হ্যাস দেখুন এখানে কিন্তু কিছু প্রোডাকশানের ওপরে আছে যেমন টার্মারিক অর্থাৎ হলুদের প্রোডাকশান চায়ের প্রোডাকশান এবং জিঞ্জার অর্থাৎ আদার প্রোডাকশান অর্থাৎ ইন্ডিয়ার এর মধ্যে কোনটার লার্জেস্ট প্রোডাকশান হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো হলুদ চা এবং আদা তিনটেরই কিন্তু লার্জেস্ট প্রডিউসার ইন্ডিয়া তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাভ নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং এরিয়াস অর রিজিয়ান ইজ মোস্ট প্রোন টু আর্থ কোয়েক অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গাগুলো রয়েছে যে সমস্ত রিজিয়ানগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোন অঞ্চলগুলো খুব বেশি ভূমিকম্প প্রবণ তো এখানে আমরা দেখে নিচ্ছি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি যেটা এটা কিন্তু সব থেকে বেশি আর্থকোয়েক প্রবণ বা ভূমিকম্প প্রবণ এবং এই গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি এখানে কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণ ভূমিকম্পগুলো দেখতে পাওয়া যায় বা ছোটোখাটো থেকে বড় বড় ভূমিকম্পগুলো কিন্তু এখানেই হয়ে থাকে নেক্সট দ্য মোস্ট ফার্টাইল রিজিয়ান অফ ইন্ডিয়া ইজ তো ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি যেটা উর্বর উপত্যকা তো সেটা আর কিছুই নয় যেটা আমাদের গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং এই ইন্ডো গ্যাঙ্গেটিক প্লেন যেটাকে আমরা বলে থাকি গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল সেই অঞ্চলটাই কিন্তু সব থেকে বেশি উর্বর এবং এখানেই কিন্তু চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে তো সেদিকে যদি আপনারা নজর রাখেন উত্তর প্রদেশ কিন্তু এই গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ পড়ে বিহার পড়ে তো সেদিকে যদি আমরা নজর রাখি এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু সব থেকে বেশি ক্রপ প্রোডাকশান হয়ে থাকে তো আপনারা যদি আমাদের ক্রপ ক্রপস ইন ইন্ডিয়াটা দেখে থাকেন তাহলে আপনারা বুঝতেন যে উত্তর প্রদেশ কিন্তু ওভারঅল ক্রপ প্রোডাকশনের দিক থেকে এক নম্বরে রয়েছে তো এদিকে কিন্তু অ্যান্সার অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো এই হচ্ছে আমাদের ইঙ্গো গঙ্গেটিক প্লেন্স তো এখানে দেখুন ইন্ডো অর্থাৎ সিন্ধু নদী এবং গঙ্গা নদী তো সিন্ধু নদী বলতে আপনারা হয়তো ভাবছেন যে সিন্ধু নদী তো এখান থেকে আমাদের জম্মু কাশ্মীর পার হওয়ার পর পাকিস্তানের মধ্যে চলে গিয়েছে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো এর যে টাইবেটারিজগুলো এখানে রয়েছে অর্থাৎ বিজ চেনাভ ঝিলম সতলুজ এই যে সমস্ত আমাদের উপনদী শাখা নদীগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু
नेक्स्ट जेटा द ओल्डेस्ट रक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रम तो भारतवर्षे सब पुरानो पाथरगुल पुरानो रक शिला पाव जाए कौन अंचले तो दिखे जो नजर रखी कर्णाटकार जो दरबार रिजन रही है कर्णाटकार जो दरबार रिजन रही है एखे क्योंकि सब प्राचीन शिलागुल देखते पाई तो यही हमारे दरबार रिजन कर्णाटकार समस्त जो अंचलगुलो एखानटाते ही क्योंकि मेनलि सब बसि पुरानो शिलागुलो देखते पाई नेक्स्ट द रैड क्लीफ लाइन इज ए बाउंड्रि विटुईन तो देखो अपन के बोल जे कैकटा बाउंड्रीज रही है एखे एक नजर रखी रैड क्लीफ लाइन जो क्योंकि भारत और पाकिस्तान मध्य रही है और दूर क्योंकि त्रिशो तेईस किलोमीटार भारत और बांगलेशर मध्य आकटा जेटा रही है पूर्वाचल जेटा के अपारेटिंग जिरो लाइन थी एचड़ा देख इंडिया और चायनार मध्य रही है मैकमोहन लाइन एट मेनलि अरुणाचल प्रदेश और चीन मध्य रही है और पाकिस्तान और रैड क्लीफ पाकिस्तान और भारत मध्य जो रैड क्लीफ लाइन है ये मेनलि देखते पा राजस्थान एरियार मध्य एवं काश्मे क्या लाइन अफ कंट्रोल नामे जानी एल ओ सी ए भारत चायनार मध्य जो लादाखे रही है से सबा जी एल ए सी लाइन अफ एक्चुअल कंट्रोल ए भूटान और भारत मध्य जो रही है इंडो भूटान इंडिया और अफगानिस्तान मध्य जो रही है डुरान्ट लाइन तो यही कटा लाइन क्यों खूब बसि इम्पोर्टैंट विशेषकर रैड क्लीफ लाइन डुरान्ट लाइन और मैकमोहन लाइन क्यों बार बार परीक्षार मध्य देखते पाई तो प्रश्न सठिक उत्तर जो हो जा रैड क्लीफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान नेक्स्ट द जोनल सएल टाइप अफ पेनिसुलार इंडिया बिलंगस टू तो पेनिसुलार इंडिया जे सएल टाइप देखते पाई तो ये क्योंकि देखते पाई रेड सएल्स तो रेड सएल्स क्योंकि एखे देखते पाई तब अपने के बोलते सएल्सर ओपर एक आलदा भिडियो बनाना रही है से आपनारा देखें तो अपना बुझते पर खूब भलोक जो सएल्स भारतवर्षर को जगह क्यों पावा जाक्सट द नम्बर अफ मेजर लैंगुएजेस रिकगनइजिंग इन द इंडियन इूनियन एज अफिसियल लैंगुएज तो भारतवर्षर जिस मोट कतगुलो भाषा जगह क्योंकि तो अफिसियल लैंगुएज हिसाब से गण्य कर इंडियन इूनियने तो मोट कईसटा भाषा के अफिसियल लैंगुएजर मर्यादा देवा रही है नेक्स्ट हुईच एटमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कमप्लीट इंडिजिनस अर्थात स्वदेशी भाव प्रथम तैरी जेट एटमिक पावर स्टेशन से कलापक्कमे अवस्थित नेक्स्ट जेटा अनलैक अदार पार्टस अफ इंडियन कोस्ट अर्थात देखो आपे जी सौराष्ट्र कोस्ट जेटा क्यों गुजराते अवस्थित सौराष्ट्र कोस्ट बोलते बुझते परि गिर जूनागढ़ एलिकागुलोते तो ये क्योंकि एक जानी जो गुजरात भारतवर्षे सब बड़ो कोस्ट लाइन रही है किंतु भारतवर्षर अन्न्य कोस्ट लाइन एलिकागुल तुलन सौराष्ट्र तो क्यों फिशिंग जेटा फिस फिसिंग इंडस्ट्री ये क्योंकि अतटा डेभलप करनी तो कारण हिसाब से तो से क्षेत्र में बोलो पाँचटा बचर क्योंकि एखे केटे चाकर लाइफ तो से ही पार्सनलि एक्सपिरियन्स थे एखे क्यों मानुषे एग्रिकालचार और एनिमल हजबैंड्री अर्थात पशुपालन दिखे खूब बेसि जोर दे कारण क्यों अन्न्य बेस किस खूब ही कम देखते पाव जाए सौराष्ट्र अंचले क्या इंडस्ट्री अनेक कम देखते पा नेक्स्ट जेटा द प्रोपोर्शन अफ फरेस्ट टू द टोटल नैशनल जियोग्राफिकल एरिया अफ इंडिया एज एनवैज बै नैशनल फरेस्ट पलिसिज अर्थात भारतवर्षर कत पार्सेंट एलिका के फरेस्ट रखते हैं तो तरह पार्सेंटेज हो थार्टी थ्री पॉइंट थ्री पार्सेंट अपन बी नेक्स्ट द मोस्ट आइडियल रिजन फर द कल्टिवेशन अफ कटन इन इंडिया देखो भारतवर्षर कटन से चाष है जेखने कलो मटी पा अर्थात रेगुर मृत्तिका कृष्ण मृत्तिका जेखने पा तो क्योंकि पासी डेकन प्लेट ये डेकन प्लेटे क्योंकि सब बेसि परमाणा कृष्ण मृत्तिका पाई अपनारा जी एक मैपर दिखे नजर रखें तेल देखें गुजरात छाड़ाओ महाराष्ट्र तेलेंगाना अन्ध्र प्रदेश कर्णाटक अर्थात ये डेकान एरिया पुरो डेकान एरिया क्योंकि सब बसि परिमाण कलो मटी पाव जाए से कारण क्योंकि एखे जेटा कटन कल्टिवेशन सब बसि है नेक्स्ट द प्रसिपाल कपार डिपोजिट अफ इंडिया लाई इन हुईच अफ द फलोईंग प्लेसेस अर्थात कपार डिपोजिट हमारे जैगा देखते पासी भारतवर्षर तो कपार अर्थात तमार जेटा 
ডিপোজিট সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হাজারিবাগ বাগ এবং সিংভূম যেটা বিহারে অবস্থিত এই দুটো জায়গায় কিন্তু তামার ডিপোজিট সব থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায় নেক্সট দ্য পার্সেন্টেজ অফ আর্থ সারফেস কভার্ড বাই ইন্ডিয়া ইজ অর্থাৎ পৃথিবীর টোটাল যে আর্থ সারফেস রয়েছে তার মধ্যে ভারত কতটা শতকরা কতটা ভাগ নিচ্ছে তো সেটা কিন্তু টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট এটা কিন্তু মোস্ট 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 একটা এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু বারবার দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট দ্য স্টেট হ্যাভিং এ লার্জেস্ট এরিয়া অফ ফরেস্ট কভার ইন ইন্ডিয়া ইজ অর্থাৎ একটা রাজ্য যেখানে কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণ আমরা ফরেস্ট বা বন জঙ্গল দেখতে পাই তো সেটা আর কিছুই নয় সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ এবং মনে রাখবেন সব থেকে বেশি পরিমাণ টাইগার রিজার্ভ যে সেন্টার্সগুলো রয়েছে সেগুলোও কিন্তু মধ্যপ্রদেশে রয়েছে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্রুপ অফ রিভার্স অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য হিমাচল মাউন্টেন্স তো হিমাচল মাউন্টেন্স যেটা এখান থেকে কিন্তু যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে আমরা দেখছি সিন্ধু নদীর বেশ কিছু শাখা নদী উপনদী বীজ রবি চেনাব এগুলো কিন্তু এখান থেকে উৎপত্তি হচ্ছে তো অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দ্য সিমলা কনভেনশন ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট দ্যাট সেটস দেখুন এই সিমলা কনভেনশন কিন্তু নেক্সট এক বছরের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেননা রিসেন্টলি যেটা ফেস অফ হলো লাদাখে তার সাথে কিন্তু সিমলা কনভেনশন খুবই খুবই বেশি জড়িত তো সিমলা কনভেনশন যেটা হয়েছিল সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া এবং তিব্বতের মধ্যে যে বাউন্ডারিটা সেটা কিন্তু ডিসাইড করেছিল তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সিমলা কনভেনশন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইন্ডিয়াস টোটাল পপুলেশন এমপ্লয়েড ইন এগ্রিকালচার অর্থাৎ ভারতবর্ষের টোটাল যত যে পপুলেশন বা জনসংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে কত পার্সেন্ট মানুষ যারা কৃষি কাজের সঙ্গে ডাইরেক্টলি জড়িত তো সেটার কিন্তু পার্সেন্টেজ অপশান ডি সেভেন্টি পার্সেন্ট নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ সয়েল আর মোস্টলি কনফাইন্ড টু রিভার বেসিন অ্যান্ড কোস্টালস দেখুন সয়েল থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসে পরীক্ষাতে এবং এই সেই কারণে কিন্তু সয়েলকে নিয়ে আলাদাভাবে আমাদের একটা ভিডিও বানানো রয়েছে এবং যেটা আমরা দেখতে পাই যে রিভার বেসিন এবং কোস্টাল এরিয়াতে কিন্তু সব থেকে বেশি যেটা পাই আমরা পলিমিত্রিকা যেটাকে আমরা অ্যালুভিয়াল সয়েল বলে থাকি নেক্সট দ্য নাম্বার অফ মেজর পোর্টস ইন ইন্ডিয়া ইজ অর্থাৎ ভারতবর্ষের সব থেকে যেটা বৃহত্তম যতগুলো পোর্ট রয়েছে তার সংখ্যা কত তো তার সংখ্যা কিন্তু তেরোটি এবং এই রিলেটেড একটা প্রশ্ন আমি আপনাদেরকে করতে চাই রিসেন্টলি কলকাতা বন্দর যেটা কলকাতা ডক তার কিন্তু নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে তো সেই নামটা কি আপনারা যদি জানেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য রিভার গোদাবরি ইজ ওফেন রেফার্ড টু অ্যাজ বৃদ্ধ গঙ্গা বিকজ দেখুন গোদাবরী নদীকে আমরা বৃদ্ধ গঙ্গা বলে থাকি তো তার কারণটা কি তো তার কারণ কিন্তু এটার লার্জ সাইজ এবং এটা কিন্তু পেনিসুলার এরিয়ার মধ্য দিয়ে সব থেকে বেশি প্রবাহিত নদী বা বড় নদী সে কারণেই কিন্তু এটাকে বৃদ্ধ গঙ্গা বলা হয় তো অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হিলস কানেক্ট ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ঘাট পশ্চিম ঘাট এবং পূর্ব ঘাট পর্বতমালাকে কানেক্ট করছে আমাদের কোন পাহাড় বা পর্বত তো সেক্ষেত্রে দেখুন এই হচ্ছে আমাদের পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা এবং এখান থেকে আসছে আমাদের সরি এখান থেকে আসছে আমাদের পূর্বঘাট পর্বতমালা তো ঠিক তার মাঝে রয়েছে আমাদের নীলগিরি হিলস তো নীলগিরি যেটা এটাই কিন্তু কানেক্ট করছে আমাদের ইস্টার্ন ঘাট এবং ওয়েস্টার্ন ঘাটসকে তো অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট যেটা আমার প্রত্যেক দিনে থাকে একটা করে প্রশ্ন আপনাদের জন্য তবে এখানে কিন্তু আমি আপনাদেরকে ক্লু দিয়ে দেব দ্য সাউদার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ পেনিসুলার ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ কন্যাকুমারী তো পেনিসুলার ইন্ডিয়ার সব থেকে দক্ষিণতম বিন্দু যেটাকে আমরা কন্যাকুমারী নামে জানি তো সেটার সঙ্গে কোনটা জড়িত নর্থ অফ ট্রপিক অফ ক্যান্সার অর্থাৎ এখানে কর্কট রেখা এবং ইকুয়েটার এই দুটোর সঙ্গে রিলেশান তো আমি আপনাদেরকে বলবো এটা কিন্তু ইকুয়েটারের সঙ্গে রিলেটেড তো দুটো অপশান আপনাদের জন্য রইল অপশান বি সাউথ অফ দ্য ইকুয়েটার নাকি অপশান ডি নর্থ অফ দ্য ইকুয়েটার তো এই দুটোর মধ্যে কিন্তু অ্যান্সার রয়েছে অবশ্যই কিন্তু আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট দ্য ইন্ডিয়ার্স হাইয়েস্ট অ্যানুয়াল রেনফল ইজ রিপোর্টেড অ্যাট তো ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি বার্ষিক বৃষ্টিপাত যেখানে হয়ে থাকে সেটার নাম কি সেটা কিন্তু রয়েছে আমরা সবাই জানি মৌসিনরাম এবং এটি রয়েছে মেঘালয়ে এবং ফরচুনেটলি বলুন বা আনফরচুনেটলি বলুন একটা বর্ষার সিজনে আমি আইআইটি গুয়াহাটিতে এক্সাম দিতে গিয়েছিলাম এবং সে সময় কিন্তু একবার মৌসিনরামের দর্শন হয়ে গেছিল আমার কাছে যাই হোক 
তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আমাদের পঁচিশটা প্রশ্ন যেগুলো কিন্তু মোস্ট এক্সপেক্টেড আমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ এবং জিওগ্রাফির কন্টেক্স থেকে তো এই ছিল আজকের আমাদের ভিডিও চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে যেখানে কিন্তু আমরা কথা বলবো হিস্ট্রি নিয়ে ইন্ডিয়ার ইতিহাস নিয়ে তো তার দেখে নেব বেশ কিছু মোস্ট এক্সপেক্টেড কোশ্চেন অ্যান্সার সিরিজ ততক্ষণের জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গড ব্লেস ইউ অল অ্যান্ড স্টে সেফ